，老张家这是有什么大喜事吗？全是硬菜。也就是这么点小钱，想请先生来家里吃顿便饭，不算什么大事。老丈谦虚了，谁家挣点小钱，敢这么大鱼大肉的吃？怕是刘地主家也没过上这样的日子吧？哇，好香啊！初元爷，你家吃肉了吗？是啊，做了红烧肉，还炖了汤。我也想吃肉，可我家买不起。小满，你干啥去？他想吃肉，给他送点肉吃呀。都送出去了，你吃什么？等咱吃完饭了再去送。那我少吃点，我那份留着给他吃。<笑>小满，你身子不好，更要吃肉补补。送肉的事你别管，娘有打算。小满心地纯良，很难得。这孩子就是心好，想帮人，可咱也是平头老百姓，能帮得了多少？太好吃了，娘您做的比百味楼的普通厨子差不了多少。你们喜欢吃就行，老大、老二、媳妇，你们也多吃点。娘，二宝最近带了不少百味楼的剩菜给我吃，做的跟娘差不多。我看咱做饭没他妈好吃，就是没用炒锅。我说你小子天天回来就往自个儿房间跑，原来是带好吃的给媳妇，咋没见你这么惦记你爹我？爹，就一点剩菜，这你也计较？没多少，也只想着你媳妇。古话说得好啊，娶了媳妇忘了娘。我看你就是不孝子，吃个饭还占不住你的嘴。桂兰要奶孩子，你奶孩子不？我也就说说，咱家顿顿有鱼有肉，谁还稀罕吃他的剩菜啊？爹，您的意思是以后我们天天吃肉吗？想啥呢？这一顿花了上百个大钱，金山银山也经不住天天吃肉啊。那我们可以天天吃鱼呀，鱼不要钱，炸小鱼更好吃。鱼都被你们吃了，咱家用啥做鱼丸？小鱼又做不了鱼丸，明儿让你大哥捞些小鱼回来，咱们炸些尝尝。刘先生听着老李家你一言我一语的聊天，心里满是羡慕。爹，刚吃完肉，你咋愁眉苦脸的？早知道现在日子过这么好，当初就应该多生几个吧。哦、现在什么活儿干不完呢？你啥意思？嫌我生的少了、啊？这不是人手不够，咱忙不过来吗？要不是生完二宝，你弄个辣鸡给我吃，让我得了气喘病，多少年都治不好，我能只生三个孩子吗？说到这个是周大丫就气不打一处来，老李头吓得也不敢吭声了。娘，您的气喘病是怎么得的呀？生完你二哥，月子是你爹伺候的，他拿辣鸡熬汤给我吃，月子里哪能沾这些东西？我吃出气病，平日干点活就直喘气，一直也怀不上孩子。那也不能怪我啊！我一个大老爷们儿，哪知道怎么坐月子？爹，这就是你的不对了。先生说了，不会就要多问多学。爹可以问懂的人呀。听到了吧？李满仓，你还比不上个三岁孩子懂得多。要不是养了十来年，我身子好了些，就连出园都怀不上。我这不是着急吗？二宝得去百味楼学厨，大宝一个人压根做不了多少鱼丸，我得伺候田地，你又得帮大宝，又得帮我下地干活，三间青砖大瓦房，少说的见两三个月，咱家压根忙不过来。爹，不行就等冬天再见呀、啊，冬天地里没活。今年天旱，冬天县衙怕是得趁着河里没水，家家户户都得去清河里的淤泥积上。不行，就先不盖房子了，多存点钱，到时候咱在县里买宅子，以后做生意也方便。不行，钱在手里，你们吃喝都没个数。这么败家下去，家底非得让你们败光了不可。我得赶紧建屋子，留些家业给你们。那咱就买田，多买点，刘地主就不敢欺负咱家了。买田倒是不错，等咱房子建完，剩余的钱都拿去买田地。成啊，那你先说说咱房子什么时候建，怎么建？周大丫又把话题转了回来，老李头脸上的笑就是一僵。我年轻的时候咋就不知道生他十个八个儿子给我干活呢？亏大发了。爹，我们可以跟金掌柜一样雇人呀。说的倒轻巧，你大哥二哥一天也就赚百来个大钱，能请几个人呢？爹，以前咱只供百味楼，现在有好多铺子找咱买，咱们家的鱼丸现在都供不上，各家掌柜都催多送些。要是能请人做的话，咱也不怕卖不出去。你请人做鱼丸，被人学去了，我们还赚什么钱？再说，请人要给工钱，咱忙活一通还不一定能赚回来。大哥一个人能赚百来个大钱，花三十个大钱再请一个人帮忙，不就能再赚七十大钱吗？是啊，村里人没活干，我们活干不完，招他们来别家也不会说咱傻。爹，咱还得酿酒卖呢，五百个大钱一斤，这也得请人呀。招人那得招多少人？一天给多少工钱？
，别是一家之主。这事儿您做主，我们都听您的。来咱家干活，肯定得挑村里又勤快又本分的人。米儿大宝先去屯水村一趟，把砖买了，砖厂生意好得很，怕是又有的等嘛。那也得先买，还得去买几个大酒坛子回来，咱得把酒酿起来，到过年就能赚不少钱。行了，散了吧，该干嘛干嘛去，我再好好考虑一下。你们难得吃炖肉，怎么还送给我们呢？你身子亏损的厉害，年水也不足，给你送点肉补补。这还多亏了小满奶帮我调养好身子，不然我家福来只能天天喝米汤。没事，马上你家也能吃上肉了。我爹要开始招工建房子了。小满奶，你不是骗我的吧？你家建房子还给供钱？我们家这回建的屋子多吗？村里人都要下地干活，没法一直帮忙呀。你们要建房子，跟我说一声就成，帮忙可以，我不要工钱。你不要也是给别人，你想做工就赶紧跟我娘说，我爹太抠，雇的人不会多的。是呀，你赶紧去吧，挣点钱也好给秀秀买点肉补补身子。一想到能给媳妇买肉吃，李万福顾不上许多撒腿就往老李家跑，生怕晚了不招人了。